Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Bắc Hải, Quảng Tây Trung Quốc đã diễn ra chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2024 giữa bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn Việt Nam và bí thư khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn, Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng, Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư tỉnh ủy Hà Giang. Về phía khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây Trung Quốc có đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bí thư khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây. Dự hội nghị còn có Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh. Trong bầu không khí hữu nghị thẳng thắn cầu thị, các đồng chí bí thư tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn Việt Nam và khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây Trung Quốc đã đi sâu trao đổi ý kiến và cùng thống nhất về việc quán triệt, việc thực hiện các nhận thức chung quan trọng đạt được tại các chuyến thăm của đồng chí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Các bên nhất trí cho rằng, Năm 2023, các tỉnh khu đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhận thức chung quan trọng đã đạt được giữa lãnh đạo hai đảng hai nhà nước, mở ra cục diện mới trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư kết nối giao thông, giao lưu văn hóa, quản lý biên giới và đạt được nhiều thành quả mới. Qua đó tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự ổn định phát triển lâu dài và nâng tầm mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc lên một tầm cao mới. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tỉnh Quảng Ninh đã đi sâu quán triệt, kiên trì triển khai thực hiện có hiệu quả các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước đã đạt được, cũng như trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ đầu xuân và hội nghị Ủy ban công tác liên hợp. Năm 2023, trong bối cảnh hai bên đã kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây đã tích cực phối hợp chặt chẽ để triển khai các nội dung của biên bản hội đàm gặp gỡ đầu xuân 2023 phù hợp với tình hình mới và đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật là hai tỉnh khu đã chỉ đạo địa phương biên giới hai bên phối hợp tổ chức thành công hội trợ thương mại và du lịch quốc tế Việt Trung lần thứ 15 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sau nhiều năm gián đoạn bởi dịch bệnh COVID-19. Triển khai hoạt động xuất nhập cảnh hành khách qua lối thông quan cầu Bắc Luân 2 thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đồng Hưng. Trong năm 2023, tỉnh Quảng Ninh còn được Trung ương lựa chọn là nơi tổ chức giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Chính hiệp các tỉnh khu tự trị biên giới hai nước diễn ra rất tốt đẹp. Trong bối cảnh đa phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc, bước vào giai đoạn mới với tiền cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng an ninh thực chất hơn, sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn. Trên cơ sở kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 giữa tỉnh ủy Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và khu ủy khu tự trị dân tộc Trang Quảng Tây về làm phong phú hơn nữa nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thời gian tới tiếp tục phát huy đầy đủ vai trò dẫn dắt của cơ chế gặp gỡ đầu xuân giữa năm tỉnh khu và cơ chế hội nghị ủy ban công tác liên hợp. Phát huy vai trò đặc biệt của kênh đảng để đạt được tin cậy chính trị cao hơn, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc, giao lưu, hợp tác giữa tổ chức đảng các cấp các ngành địa phương ở hai bên. Tăng cường giao lưu học hỏi lẫn nhau về lý luận và kinh nghiệm xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ trẻ, phát huy hợp tác về đào tạo cán bộ, tìm tòi những mô hình mới để tạo chuyển biến hiệu quả trong giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng, quản lý xã hội. Tiếp tục làm sâu sắc giao lưu hữu nghị nhân dân, tăng cường kết nối, gặp gỡ, gia tăng hiểu biết, gắn kết tình cảm giữa thế hệ trẻ của các địa phương biên giới hai nước, xây dựng mối quan hệ cư dân hai bên biên giới hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đoàn kết, thân thiện, gắn bó nhằm củng cố nền tảng vững chắc trong khu vực biên giới. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất các mô hình hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu cư dân biên giới phù hợp với tình hình mới, tăng cường hợp tác, phát triển du lịch, giáo dục đào tạo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký đề nghị
trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh mang lại nhờ hệ thống kết cấu hạ tầng động lực về kinh tế xã hội của mỗi tỉnh khu ngày càng hoàn thiện đồng bộ hiện đại. Hiện tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện lộ trình đầu tàu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch quốc tế. Đề nghị phía Quảng Tây xác định Quảng Ninh là một thị trường trọng điểm du lịch của Việt Nam, cùng phấn đấu xây dựng mô hình kiểu mẫu về hợp tác du lịch biên giới Việt Nam-Trung Quốc giữa Quảng Ninh và Quảng Tây. Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận có liên quan, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, giải quyết kịp thời thỏa đáng các vấn đề phát sinh ở khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phồn vinh và cùng phát triển vì hạnh phúc nhân dân. Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, các đồng chí bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Việt Nam và bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc trang Quảng Tây Trung Quốc đã ký kết biên bản hội đàm giữa tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng và khu ủy khu tự trị dân tộc trang Quảng Tây về xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Theo đó, trong năm 2024, các tỉnh khu tiếp tục quán triệt thực hiện toàn diện hai tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc và các nhận thức chung mà lãnh đạo hai đảng hai nhà nước đã đạt được, chung tay triển khai kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2026 giữa năm tỉnh ủy, khu ủy. Các bên tăng cường giao lưu hợp tác giữa cấp ủy đảng địa phương, chính quyền và tổ chức đoàn thể nhân dân thanh niên để đạt được tin cậy chính trị cao hơn, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định, thực hiện hợp tác an ninh thực chất hơn và thống nhất đi sâu trong các lĩnh vực trọng điểm. Tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây thống nhất cùng báo cáo cấp có thẩm quyền hai nước cho phép xây dựng công trình qua biên giới tại lối mở km 3 cộng 4, Móng Cái, Việt Nam, cặp chợ biên mậu Đông Hưng, Trung Quốc, cùng nghiên cứu thúc đẩy xây dựng cầu Bắc Luân 3, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng kết nối giao thông đường sắt, đường cao tốc mỗi bên, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thông tin điện tử, quang điện, ô tô năng lượng, vật liệu mới, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới công nghệ. Các bên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu văn hóa xã hội, thực hiện nền tảng xã hội vững chắc hơn, là một trong những thị trường trọng điểm của Việt Nam. Tỉnh Quảng Ninh sẽ cùng với Quảng Tây phấn đấu xây dựng quan hệ hợp tác du lịch giữa hai địa phương, trở thành mô hình mẫu về du lịch đường biển, phòng thành Hạ Long, Bắc Hải Hạ Long. Sau khi công bố cửa khẩu song phương hoành mô động chung, Quảng Ninh và Quảng Tây thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ tại khu vực cửa khẩu. Cũng tại chương trình, các ngành địa phương của tỉnh Quảng Ninh cũng đã ký kết thỏa thuận bản ghi nhớ với các địa phương của khu tự trị dân tộc trang Quảng Tây Trung Quốc, gồm bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế hợp tác toàn diện giữa thành ủy Móng Cái Quảng Ninh và thành ủy Đông Hưng Quảng Tây, thỏa thuận giữa Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh và Đài phát thanh truyền hình Quảng Tây, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2024-2026 về hợp tác y tế giữa Sở Y tế các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, và Ủy ban Sức khỏe Quảng Tây. Các bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức chương trình gặp gỡ đầu xuân năm 2025 giữa các bí thư tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây Trung Quốc do phía Quảng Ninh Việt Nam chủ trì.